আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নডি টার্নস আলান হামসা স্টুডেন্ট থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাকে মাঝে মাঝে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে সাকসেস হতে হলে কি করতে হয় সাকসেস সঙ্গে কি আমি উত্তর দিতে পারি না কারণ আমার নিজে জানা নেই সাকসেস হতে হলে কি করতে হয় যারা সাকসেসফুল ছিল তাদের জীবনে পড়েছি বায়োগ্রাফি পড়েছি বায়োগ্রাফি থেকে একটা জিনিস মনে হয় আমি জেনেছি সেটা হচ্ছে যে সাকসেসফুল যারা ছিল তারা সবাই খুব ভালো মানুষ ছিল আমার কাছে মনে হয় যে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য ভালো মানুষ হওয়াটা খুব জরুরি যাদেরকে আমি দেখেছি সাকসেসফুল হতে আমি জানি না কারা সাকসেসফুল আমার কাছে মনে হয় যে কেউ হয়তো বা ক্ষমতার দিক দিয়ে সাকসেসফুল কেউ হয়তো জ্ঞানের দিক দিয়ে সাকসেসফুল কেউ হয়তো টাকা আছে অনেক ধনী মানুষ হিসেবে সাকসেসফুল কেউ হয়তো ভালো ব্যবসায়ী হিসেবে সাকসেসফুল আবার কেউ হয়তো মানুষের কাছে সাকসেসফুল বলে পরিচিত কিন্তু নিজে সে নিজেও হয়তো বিশ্বাস করে না যে সে সাকসেসফুল সো আমাকে অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞেস করে আমার অনেক জুনিয়ররা আছে জিজ্ঞেস করে আমার সাথে আমার কিছু কলিগরা আছে তারা জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে কিছু সুইডিশ কলিগদের সাথেও কথা হয় তখন যখন জিজ্ঞেস করি যে সাকসেস সাকসেসফুল বলতে তোমরা কি বোঝো তখন তারা বলে যে আমরা মনে করি ভালো থাকাটাই হচ্ছে সাকসেসফুলের সংজ্ঞা আমি যদি ভালো আছি যদি আমি যদি মনে করি যে আমি যা চেয়েছি তা পাচ্ছি এবং আমি যদি বেসিক নিডগুলো ঠিক মতো উপার্জন করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় আমি সাকসেসফুল আবার অনেকে বলে যে আমি নিজে ভালো আছি এবং মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারছি সেটাও সাকসেসফুল হওয়ার একটা লক্ষণ সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনার নিজের উপর ডিপেন্ড করে আপনি নিজেকে সাকসেসফুল ভাবছেন কি ভাবছেন না আমার কাছে মনে হয় যে সাকসেসফুল মানুষ হতে হলে খুব বেশি কিছু দরকার নেই একটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনাকে আগে ভালো মানুষ হতে হবে আপনি যদি ভালো মানুষ হতে পারেন তাহলে আপনি সাকসেসফুল থেকেও বড় কিছু হতে পারবেন আমার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন তো উনি আমাকে ভালো মানুষ হতে কখনো বলে নেই মুখে বলে নেই যে আমি চাই তুমি ভালো মানুষ হও যখন মিথ্যা বলতাম বলতো যে দেখো মিথ্যা কথা বললো বলো না কারণ মিথ্যা কথা বললে তুমি খারাপ মানুষ হিসেবে পরিচিত হবা যখন কোনো একটা খারাপ কাজ করতাম দেখা যেত যে বাইরে গিয়েছি খারাপ বন্ধুদের সাথে মিক্স হচ্ছি তখন উনি বলতেন যে তুমি খারাপ বন্ধুদের সাথে মিক্স হও না বিকজ তাহলে তুমি খারাপ হয়ে যাবা আমি যখন কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম তখন বলতো যে তুমি কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করো না খারাপ ব্যবহার করলে তুমি তার সাথে তার কাছে খারাপ হয়ে যাবা আবার কখনো কখনো উনি এমনও বলতো যে যে তুমি যখন বাইরে যাবা তোমার দ্বারা যেন কেউ কোনো কষ্ট না পায় তাহলেও তুমি খারাপ হয়ে যাবো কখনো বলে নেই ডিরেক্টলি যে তুমি ভালো মানুষ হও শুধু বলেছে যে তুমি এই কাজগুলো করো না না করলে তুমি খারাপ হবা বাঙালি তো আমরা আমরা সবসময় নেগেটিভ দিক দিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে চাই আমার বাবা স্কুল শিক্ষক ছিলেন তিনিও হয়তো সবসময় নেগেটিভ জিনিস দিয়ে আমাকে ভালো করার চেষ্টা করতেন বাট আমি আজকে যখন হামস্তাদের সুইডেনে আমি বিগত কয়েক বছর ধরে আছি এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ফার্স্ট পজিটিভ হতে হবে প্রথম আগে চিন্তা পজিটিভ চিন্তা করতে শিখতে হবে কেউ আমার সামনে তরতর করে বেড়ে উঠে যাচ্ছে ভালো করছে আমার সহ্য হচ্ছে না আমি ভালো মানুষ কিভাবে হব আমি মানুষের যা দরকার প্রয়োজনীয় যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আছে সেগুলো মজুত করে রেখে দিচ্ছি পেঁয়াজ মজুত করে রেখে দিচ্ছি চাল মজুত করে রেখে দিচ্ছি আমি কোটিপতি হয়ে যাচ্ছি বাট আমি কি ভালো মানুষ ভালো মানুষ হতে পারছি না আমি যে ধরনের যেভাবে দেশ চালানো উচিত ছিল যেভাবে আমার ক্ষমতা প্রসার দেখানো উচিত ছিল যে ভালো কাজে ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার ছিল তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে আমি অন্য কোনো কাজে ক্ষমতা প্রয়োগ করছি ভালো কাজে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে না আমি ভালো মানুষ হতে পারবো না সো ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আসলে আগে ভালো কিছু করতে হবে মানুষের জন্য কথাগুলো কেন বললাম এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে আজকে আমি যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই টপিকটা ভালো মানুষ খারাপ মানুষের পার্থক্যটা কিছুটা বোঝায় কেন আমি রিসেন্টলি একজনের কেস নিয়ে কাজ করেছি সে সুইডেনে আসার জন্য অনেক দিন ধরেই স্বপ্ন দেখছিল আমি ওই লোকের ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না বাট উনি যিনি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন ভালো মানুষ আমার কাছে মনে হয়েছে ভালো মানুষ চেনার আর একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে আপনি তার চেহারা দেখলে বুঝতে পারবেন সে ভালো কি খারাপ মানুষের সে ক্ষমতাটা আছে সে ক্ষমতাটা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছে আপনি একটা মেয়ে মানুষকে দেখবেন উনি দেখলেই একটা মেয়ে মানুষ যখন একটা ছেলেকে দেখে প্রথম দেখাতেই সে বুঝতে পারে এই ছেলেটা ভালো না খারাপ তার মতলব কি আবার একটা ছেলেও ঠিক তেমনই ভাবে একটা মেয়ে অথবা একটা পুরুষ আরেকটা পুরুষকে দেখলে বুঝতে পারে যে সে মানুষ হিসেবে কেমন তার চোখ তার চেহারা দেখেও বোঝা যায় 
একটা একটা ব্ল্যাক অথবা ব্রাউন কালারের মানুষকেও দেখে ভালো মানুষ মনে হতে পারে কিন্তু অনেক সুন্দর এবং অনেক ফেয়ার কমপ্লেক্সনের একজন মানুষকে দেখেও আপনার মনে হতে পারে যে মানুষটা সুবিধার না সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে লোকটারকে আমি কাজ করেছি তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে খুব ভালো মানুষ তো আমি সে আমাকে এক ধরনের রিকোয়েস্ট করে একটা কেস নিয়ে কাজ করার জন্য তো আমি খুব ইন্টারেস্ট পাই কাজটা করার জন্য তো আমি সেই কাজটার কথাই এখন বলবো আপনাদেরকে খুব রিল্যাক্সে কথা বলছি বিকজ আমার হাতে সময় অনেক বেশি আজকে আমি অফিস থেকে এসে ভিডিও করতে বসে গেছি সাধারণভাবে আমি নামাজ পড়ি নামাজ পড়ে তারপর খাওয়া দাওয়া করে নিজের কাজে লেগে পড়ি কিন্তু আজকে আমার কাজ করার কোনো প্ল্যান নেই সো আমি আজকে রিল্যাক্সই আপনাদের সাথে কথা বলছি তো কথাটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে সমস্ত ভাইয়েরা বা বোনেরা যারা দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য খুব উদ্গ্রীব হয়ে থাকে এবং যাদের মেন্টালিটি হচ্ছে যে আমাকে যেভাবেই হোক যে যে কোনোভাবেই হোক আমাকে যে কোনো প্রক্রিয়াই হোক না কেন সেটা ভালো কি মন্দ বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কোনোভাবেই হোক আমাকে বিদেশে যেতে হবে বিদেশে গেলেই আমি সাকসেসফুল বিদেশে যেতে না পারলে বাংলাদেশে পচে পচে মরতে হবে আমাকে এই ধরনের মেন্টালিটি যাদের আছে তারা মানে খুব সহজেই কারো কাছে উইকনেস শো করতে পারে এবং সেই উইকনেসের যে কোনো একটা 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 সুবিধা অন্য কোনো মানুষ যে আপনার ভালো চায় না বা যে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে ব্যস্ত সে নিতে পারে এবং মানুষ এটাই করে আমরা বাঙালিরা এটা করি করে আমরা মজা পাই কেন মজা পাই কারণ আমরা চাই যে সে গরিব থাকুক আমি বড় লোক হই আবার যাকে যাকে গরিব করার চেষ্টা করছি সে আবার চান্স পেলে আমাকে আবার গরিব করে পথে ভিখারি করে সে নিজে বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে এটাই আমাদের নিয়ম সুইডেনে আমি দেখেছি সুইডিশরা কখনো অন্য কারো কি আছে না আছে সেদিকে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই তারা হচ্ছে তাদের যা আছে তা নিয়ে আপনি রাস্তায় আপনি এক লাখ ক্রাউন ফালায় রাখেন ব্যাগটা কেউ ধরবে না কেউ নিবে না কেন নিবে না কারণ হচ্ছে এটা তার টাকা না সেজন্য নিবে না অথবা যদি কেউ নেয়ও সে সাথে সাথে এটা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে দিয়ে আসবে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে দিয়ে আসার কারণ হচ্ছে যে হয়তো টাকার যে আসল মানে তাকে হয়তো বা পুলিশ খুঁজে বের করতে পারবে পুলিশের যদি খুঁজে বের করতে না পারে তাহলে টাকাটা ট্যাক্স অফিসে চলে যাবে এবং টাকাটা জনকল্যাণ স্বার্থে খরচ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সমানভাবে এটা বিতরণ করে দেওয়া হবে তাদের জন্য স্কুল স্কুলে ভালো কোনো ভলেন্টারি কাজ করা হবে অথবা গরিব দেশগুলো যেগুলোতে টাকা পয়সা ঋণ নেয় বা দান করে দিতে হয় সেগুলোতে দান করে দিবে বাট তারপরও সেগুলো তারা নিজের প্রয়োজনে কখনো ইউজ করবে না বাংলাদেশে আমরা যারা আছি তারা যারা এভাবে দেশের বাইরে আসার জন্য সবসময় খুব উদ্গ্রীব এবং যে কোনো প্রক্রিয়াই হোক আমরা বাংলাদেশে আসতে চাই তারা এ ধরনের যে কোনো একজন খারাপ মানুষের হাতে যদি পড়েন আর তারপরে যদি সে আপনার উইকনেসটা বোঝে যায় সে আপনাকে নিয়ে প্লে করা শুরু করবে সো এই প্লে গেমটা কেমন হতে পারে আমি ওনার কাহিনিটাই বলি উনি খুব সাধারণ পরিবারের একজন মানুষ আমার কাছে মনে হয়েছে ওনার বাড়ি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের দিকে এবং উনি বিদেশে আসার জন্য খুব ইউরোপে আসার জন্য খুব উদ্গ্রীব তাকে ইউরোপে আসতেই হবে যেভাবেই হোক তো এইভাবে তার সুইডেনের একজনের সাথে পরিচয় হয় হয়তো এবং সুইডেনের তার মাধ্যমে যার যার কথা বলছি আমি নিজে যাই না সে কে বাট সে হয়তো সুইডেনই থাকে বা বাংলাদেশে থাকে বা কোনো ভাবে সে একটা পেপার ব্যবস্থা করেছে যেই পেপার্স বলে যে সুইডেনের একটা কোম্পানি একটা লোক কয়েকজন লোক নিবে এবং এই যে কোম্পানি লোক নিবে সেই কোম্পানি কিছু সার্কুলার দিয়েছে এবং সেই সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটে যার কথা বলছি তাকে নিয়ে আসা হবে ধরে নিচ্ছি তার নাম এক্স তো এই এক্স কে বলা হলো যে আমরা আপনার ভিসার ব্যবস্থা করে দিব এই হচ্ছে কন্ট্রাক্ট পেপার কন্ট্রাক্ট পেপারটা তাকে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে আপনি বারো লাখ টাকা দিবেন আমাকে বারো লাখ টাকার মধ্যে দুই লাখ টাকা আমাকে আগে দিবেন আর ভিসা হয়ে যাওয়ার পর দশ লাখ টাকা দিবেন এই দশ লাখ টাকা ভিসা হয়ে যাওয়ার পর দেওয়ার পর আপনার সাথে আমাদের কোনো লেনদেন নেই আমরা আপনাকে সুইডেনে নিয়ে এসে আপনাকে চাকরি দিয়ে দিব তো যে যার কথা বলছি এক্স সে কন্ট্রাক্টটা পাওয়ার পর সে তার ফ্যামিলির সাথে কথা বলে এবং কথা বলার পর একটা পর্যায়ে সে ডিসিশন নেয় যে সে ইউরোপে সুইডেনের মতো কান্ট্রিতে আসবে এবং সে মনে করে যে এটা তার জন্য অনেক বড় একটা অপরচুনিটি এই অপরচুনিটি নেওয়ার জন্য সে উদ্গ্রীব হয়ে যায় এবং সে চায় যে যেভাবেই হোক যে কোনোভাবেই টাকা ম্যানেজ করে হোক সে সুইডেনে ওই কান্ট্রিতে আসবে এবং সে যেখানে জব পেয়েছে সেখানে সে জব করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রত্যেক মাসে ইনকাম করবে সে তার বাবা মার সাথে কথা বলে তাদের যে বিটা জমি আছে সেই বিটা জমিটা বিক্রি করে দেয় এবং বিক্রি করে দিয়ে প্রথম যে দুই লাখ টাকা দিতে হবে সেই দুই লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যেই লোকের মাধ্যমে এখানে তার কন্ট্রাক্ট পেপার হয়েছে সেই কন্ট্রাক্ট পেপারের কন্ট্রাক্ট পেপার যিনি তৈরি করেছেন তার আত্মীয়র মাধ্যমে উনি দুই লাখ টাকা তাদেরকে দেয় এবং ভিসা প্রসেস করার জন্
ভিসা প্রসেসের জন্য অনেকগুলো দিন চলে যায় অনেক ডকুমেন্টস তারা চায় এবং চাওয়ার পর উনি সেই ডকুমেন্টস গুলো তাদেরকে ডিএসএল এর মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে উল্লেখ এখানে বলে রাখছি যে যে কন্ট্রাক্ট পেপারটা দেওয়া হয়েছে সেই কন্ট্রাক্ট পেপারটা প্রথমে যখন আমি দেখেছি আমি সুইডেনে আছি আমি যখন দেখেছি তখন আমার কাছেও মনে হয়েছে ইটস এন অরিজিনাল পেপার এটা কোনোভাবে ডুপ্লিকেট মনে হয়নি আমার কাছে এবং বাংলাদেশে যিনি থাকছেন তিনি তাহলে কিভাবে বুঝবেন যে এটা ডুপ্লিকেট এটা ডুপ্লিকেট বোঝার কোনো উপায় নেই কারণ যে কোম্পানির কথা বলা হয়েছে সেই কোম্পানির সিল এবং সেই কোম্পানির সিগনেচার সেই কোম্পানির চপ সেই কোম্পানির অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস সব কিছু কারেক্ট করা এবং যে পেপার্স এর মাধ্যমে এটা করা হয়েছে পেপার্সটাও দেখে কোনোভাবেই আপনার ডুপ্লিকেট মনে হওয়ার কথা না সো সে ভিসা প্রসেস করে ভিসা প্রসেস করার আগে তার একটু খটকা হয় সে বিভিন্ন মানুষের সাথে এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করে তো কথা বলা শুরু করে এবং কথা বলার এক পর্যায়ে কিছু কিছু মানুষকে যারা মোটামুটি ভিসা রিলেটেড কাজকর্ম করে তাদের সাথে তাদেরকে দেখায় দেখানোর পর তারা বলে যে এই ডকুমেন্টসটা আমাদের কাছে ফেক বলে মনে হচ্ছে তুমি সুইডেনে থাকে এমন কারোর সাথে চেক করো তখন সে গুগলে সার্চ করে নর্ডিক টাউন্সকে পায় এবং নর্ডিক টাউন্সে সে এই ডকুমেন্টস গুলো দেয় তো ডকুমেন্টস গুলো দেওয়ার পর সে কোনোভাবে আমার সাথে সে কন্ট্যাক্ট করতে পারে এবং আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার পর আমি তাকে বলি যে আমি এই ধরনের হেল্প করতে পারবো না বিকজ আমার সেই ধরনের সময় নেই একটা ডকুমেন্টস চেক করতে হলে আই হ্যাভ টু গিভ দ্যাম মেইল অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ আই হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ দ্যাম বাই সুইরিশ অ্যান্ড দেন দে উইল রিপ্লাই মি ইট টেক স্টার্ট এবং আমার সেই সময় নেই সো আমি তাকে স্পেক্ট না বলে দিই এবং কয়েকদিন কয়েকদিন পর্যন্ত সে আমাকে নক করতে থাকে এবং আমাকে সে কিছু ভয়েস মেসেজ পাঠায় তখন আমার কাছে মনে হয় যে আসলেই হয়তো এই মানুষটা এক্স খুব বিপদের মধ্যে আছে তাকে আমার সাহায্য করা উচিত তো আমার তাকে দেখে ভালো মানুষ মনে হয় এবং আমি তাকে সাহায্য করার জন্য একটা মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা পোষণ করি আমার কাছে মনে হয় যে মানুষটাকে হেল্প করা উচিত আমি তাকে হেল্প করার জন্য নরিটাস থেকে আমাদের যে নরিটাস যারা কাজ করে তাদের একজনকে বলে দিই যে তুমি ওখানে যোগাযোগ কর ওই অফিসে এবং তাদেরকে একটা মেল দাও তো তাদেরকে মেল দেওয়া হয় এবং মেলের কোনো রিপ্লাই না আসে যেই রিপ্রেজেন্টেটিভ তিনি ফোন করেন এবং ফোন করে তাদের সাথে কথা বলে ওখানে যেই ম্যানেজার আছে ম্যানেজারের সাথে কথা বলা হয় এবং মেলটা দেখানো হয় এবং মেলটা দেখানোর উপর ম্যানেজার কনফার্ম করে যে এই ধরনের কোনো কাগজের মাধ্যমে তারা কখনো কোনো লোকজন নেয় না এবং এই কাগজটা ফেক এই ধরনের কোনো রকমের অফার লেটার বা কন্ট্রাক্ট পেপার সেই কোম্পানি নাই অ্যাকচুয়ালি সো যে কাগজটা দেখানো হচ্ছে সেটা ফেক তো আমি সাথে সাথে নিউজটা জানতে পারি এবং আমি প্রমাণস্বরূপ একটা মেইলও তাদের কাছ থেকে চাই তারা আমাকে মেলে কনফার্ম করে যে এই কাগজটা আমাদের না জাস্ট আমি এখানে আমি মেনশন করে রাখছি যে সুইডেনে যারা সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটে আসবেন সামনের বছর থেকে উনিশ সেপ্টেম্বর থেকে এ বছর সুইডেনে যেই সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটগুলো আছে সেগুলো অনলাইন করে দেওয়া হয়েছে সো এখানে যেই কোম্পানির মাধ্যমে আপনি আসবেন সেই কোম্পানি নির্ধারণ করবেন যে আপনি আসবেন কি আসবেন না অর্থাৎ তারা নিজেরাই অনলাইনে আপনার লেটার অফ এমপ্লয়মেন্ট অফার লেটার যেটাকে বলা হয় সেটা ক্রিয়েট করবেন এবং সেটা ক্রিয়েট করে তারা থার্ড পার্টির মাধ্যমে যেমন নোডিক টার্নসের মাধ্যমে বা অন্য কোনো কোম্পানির মাধ্যমে তারা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবেন একটা কন্ট্রাক্ট থাকে যেমন আমার নোডিক টার্সের সাথে বিভিন্ন কোম্পানির একটা চুক্তি হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করার জন্য সেই ধরনের কাজ করার জন্য যে সমস্ত কোম্পানি আছে সেই সমস্ত কোম্পানিগুলো ওয়ার্ক পারমিট প্রসিড করে একটা লিঙ্ক পাঠায় কোম্পানি সেই লিঙ্কের মাধ্যমে যেন কোথাও কোনো দুই নাম্বারে হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে আমি কথাগুলো এই জন্য বলছি যেন এই ইনফরমেশনগুলো যারা সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট বা ওয়ার্ক পারমিটে বাংলাদেশ থেকে আসতে চান তারা যেন এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে অবহিত থাকেন এবং তারা যেন জানেন ব্যাপারগুলো যে এই ধরনের কোনো দুই নাম্বারই করা বা অফার লেটার কোনো কোম্পানি থেকে বের করা ইটস নট পসিবল অফার লেটারটা সম্পূর্ণই অনলাইনে করা হয় এবং অনলাইনে যে অফার লেটারগুলো করা হয় সেগুলোতে মাইগ্রেশন ওয়ার্কে নিজে ইনভলভ থাকে সো তা সেখান থেকে ইউনিয়ন অর্থাৎ ফাঁকেট যেটাকে বলা হয় ব্লু কালার জবের জন্য ফাঁকেট এটাকে অ্যাপ্রুভ করবেন এবং হোয়াইট কালার জবের জন্য ইউনিয়ন আছে ইউনিয়ন এটাকে অ্যাপ্রুভ করবে অ্যাপ্রুভ করার পর সেটা এমপ্লয়ারের যে এইচআর আছে অথবা যে রিক্রুইটার আছে সে এটা পাঠাবে হচ্ছে আপনার মাইগ্রেশন মার্কেটে মাইগ্রেশন মার্কেট সেফটির জন্য শুধুমাত্র এমপ্লয়কে একটা লিঙ্ক পাঠাবে যদি তার থার্ড পার্টির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটা করে যেমন নোডিক টার্সের মাধ্যমে যদি করে কেউ তাহলে সেই নোডিক টার্সের মধ্যে এই লিঙ্কটা আসবে এবং নোডিক টার্স তার জন্য ওয়ার্ক পারমিটে অ্যাপ্লিকেশন করে দিবে তার সাথে যোগাযোগ করে এইভাবে প্রসিডিউরটা হয় তো আমি সেই এক্স কে যখন জানালাম তখন
শুধু একজনের না শুধু এক্স এর না এ থেকে আরম্ভ করে জেড পর্যন্ত আরো অনেক মানুষের হচ্ছে কারণ মানুষ সুইডেন বা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে আসার জন্য মরিয়া হয়ে আছে এবং তারা চায় যে এই ধরনের কোনো কান্ট্রিতে এসে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবে আপনি টাকা ইনকাম অন্যভাবেও করতে পারবেন আপনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার চেয়ে বাংলাদেশে কিছু একটা করা অনেক ভালো তবে আমি চাই না যে আমার কোনো বাংলাদেশি ভাই বা কোনো বোন বিদেশের কথা বলে কোনোভাবে প্রতারিত হোক আমার কাছে মনে হয় যে এই ব্যাপারটা আপনাদেরকে জানানো উচিত সো আমি এই রকম আরও কয়েকটা কেস নিয়ে কাজ করেছি এবং প্রায় নাইনটি পারসেন্ট যে সমস্ত কেস আমি হ্যান্ডেল করেছি তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট আমি ভুল পেয়েছি ফেক কাগজপত্র পেয়েছি এমনও হয়েছে যে বাংলাদেশে সুইডেনে থাকেই না সে বাংলাদেশ থেকে সুইডেনের কারো মাধ্যমে সে এই পেপারস রেডি করে এবং এই পেপারসের মাধ্যমে প্রথম যে দুই লাখ বা এক লাখ টাকা বলে এরকম এক লাখ বা দুই লাখ টাকা সে একশো জন বা দুশো জনের কাছ থেকে নিচ্ছে একটা জবের জন্যই সে নিচ্ছে একটা পেপার দিয়ে এবং তারপর সে উধাও হয়ে যাচ্ছে সো আমার রিকোয়েস্ট সবার কাছে আপনারা যারা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসার চিন্তা করছেন তারা সবাই অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করার চিন্তা করুন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করুন এবং যদি এই ধরনের কোনো ওয়ার্ক আসলেই থেকে থাকে তাহলে ডিরেক্ট কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করুন কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে কথা বলুন আপনি মনে রাখবেন আপনার একটা ভুল আপনাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিতে পারে আমি চাই না আমার কোনো বাংলাদেশি ভাই বোনেরা এই ধরনের নিঃস্ব হয়ে তার শুধুমাত্র সেই না তার ফ্যামিলিও এটার জন্য এক ধরনের বিপদগ্রস্ততার শিকার হচ্ছে আমি চাই না আমার কোনো বাংলাদেশের কোনো ফ্যামিলি এরকম হোক সো আমার নোডিক টান্স থেকে আমি সবসময় ভিডিও বানাই আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য এবং বিভিন্ন ইনফরমেশন যে ইনফরমেশনগুলো জানলে আপনারা উপকৃত হবেন সেগুলো সেগুলো নিয়ে আমি ভিডিও বানাই তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে এখন সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে অনেক অনেক ক্যাম্পেইন হচ্ছে প্রচারণা হচ্ছে আমার অনুরোধ সবার কাছে আপনাদের সবার কাছে আমি বলছি না যে সবাই খারাপ সবাই সবাই ফেক এমন অনেক লোক থাকতে পারে যারা ফেক না যাদের হয়তো আসলেই যেই কোম্পানি থেকে লোক নেওয়া হচ্ছে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটে তাদের সাথে তাদের হয়তো বা কোনো কন্ট্রাক্ট থাকতে পারে আপনারা ভালো করে যাচাই বাছাই করে তারপর আপনারা প্রসিড করুন এবং যখন টাকার লেনদেন হবে টাকার লেনদেনের জন্য অবশ্যই আপনি অবশ্যই অবশ্যই ইনভয়েস রাখবেন এবং সেই ইনভয়েসটা যেন আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হয় তাহলে কি হবে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হলে আপনার একটা প্রমাণ থাকবে আপনি যে টাকাটা আসলে দিয়েছেন যদি সুইডেন এসে থাকে তাহলে হয়তো বা আপনি তার তেমন কিছু করতে পারবেন না কিন্তু বাংলাদেশে যদি হয় কেউ তাহলে আপনি তাকে আইনের আশ্রয় নিয়ে আপনি হয়তো বা তাকে আপনি আপনার টাকাটা ফেরত পেতে পারেন সো আমার রিকোয়েস্ট আপনাদের সবার কাছে যে আপনারা যারা ওয়ার্ক পারমিটে আসতে চান সুইডেনে বা ডেনমার্কে বা নরওয়েতে ফিনল্যান্ডে বা ইউরোপের যে কোনো কান্ট্রিতে যদি আসতে চান অবশ্যই আপনারা জেনে বুঝে শুনে তারপর যাচাই বাছাই করে তারপর পা পা দিবেন এক পা এগুলো যদি মনে করেন যে হ্যাঁ এটা ভুল আপনি পিছিয়ে পিছিয়ে পড়েন কারণ আপনি যখন সব দিয়ে দিবেন তখন দেখবেন যে যেমন আমি গতকালকে একটা নিউজ পড়লাম যে বাংলাদেশ মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদেরকে এগারো দিন পর্যন্ত বোটে রেখে তাদেরকে বলা হয়েছে মালয়েশিয়া নিয়ে যাওয়া হবে পরবর্তীতে তাদেরকে নোয়াখালীতে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে এটি মালয়েশিয়া রোহিঙ্গারা জানে না যে মালয়েশিয়া কি আর বাংলাদেশ কি আর নোয়াখালী কি সো তারা নোয়াখালীতে এসে বল সবাইকে বলছে যে আমরা মালয়েশিয়া চলে এসেছি সো এরকম যেন না হয় আপনি সুইডেনের কথা বলে আপনাকে ভিসা প্রসিড করে দিচ্ছে আপনি যখন এম্বেসিতে ঢুকতেছেন বা আপনি যখন বাংলাদেশ থেকে বের হচ্ছেন বা আপনি যখন ইউরোপের ভেতরে ঢুকতেছেন তখন যেন আপনাকে বলা না হয় যে আপনার কোনো ভিসা নেই আপনাকে আবার ফেরত যেতে হবে অথবা এরকম যেন বলা না হয় যে আপনি আসার কথা ছিল সুইডেনে আপনি চলে আসছেন পর্তুগালে অথবা আপনার আসার কথা ছিল ডেনমার্কে আপনি চলে আসছেন ইটালিতে এরকম যেন না হয় বা গ্রিসে এরকম যেন না হয় সো আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে সবাই আপনারা খুব সতর্ক হয়ে তারপর এই ধরনের ওয়ার্ক পারমিট প্রসিড করবেন আমি সুইডেনের সবাইকে খারাপ বলছি না যারা এই কাজগুলো করেন তারা একবার একটু চিন্তা করেন যে হয়তো বা আপনি তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবেন কিন্তু একটা বার চিন্তা করেন যে ফ্যামিলিটা তার সর্বস্ব বিক্রি করে তারপরে আপনাকে টাকা দিচ্ছে শুধুমাত্র একটা ভালো ফিউচারের জন্য সেই ফ্যামিলিটার কি হবে সেই ফ্যামিলির যারা আরও সদস্যরা আছে তাদের তো কোনো দোষ নেই তারা এই মানুষের উপর চেয়ে তারপর সব কিছু নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে বিপদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই ধরনের প্রতারণা থেকে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা বিরত থাকবেন যারা সুইডিশ আছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বা বাংলাদেশ থেকে যারা অনেক আগে এসছেন সুইডেনের নাগরিক আছেন তাদেরও হেল্প চাচ্ছি তারাও বিভিন্নভাবে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফেসবুকে অনেক গ্রুপ আছে আপনারা সবাই প্রত্যেককে অ্যাওয়ার করবেন যেন এই ধরনের ঘটনা কারোর সাথেই যেন না হয় এবং প্রত্যেকে যেন একটু অ্যালার্ট থাকে এটি হচ্
ভালো ডিসিশন নেওয়া সিদ্ধান্ত ভালো নিতে পারাটাও অনেক ভালো একটা একটা দিক আপনার সামনে এগোনোর জন্য আর সাকসেসফুলের জন্য ভালো মানুষ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই আপনি ভালো মানুষ হলেই আপনি সাকসেসফুল অটো হবেন আল্লাহই আপনাকে ব্যবস্থা করে দিবে আপনি কীভাবে সাকসেসফুল হতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাচ্ছি ডাব্লিউ 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 ডট নোর এক্সপান্স ডট এসি কাজ করে যারা স্টুডেন্ট মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য সুইডেনে দু হাজার বিশে এবং তার পরবর্তী সময়গুলোতে আসতে চান তাদের ভিসা প্রসেসিং তাদের যাবতীয় যত কাজ আছে সব নোরিটান্সের উপরে হবে শুধুমাত্র একটা চার্জের মাধ্যমে নোরিটান্সের চার্জগুলো ইনক্লুড থাকবে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং আপনার যত রকমের ডকুমেন্টস রেডি করা আছে সব কিছু নিয়ে শুধুমাত্র ট্রান্সক্রিপ্ট কপিটা যেটা পাঠাইতে হবে সেটা আপনার নিজের খরচে পাঠাইতে হবে যারা যারা নোরিটান্সের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান এখনই যোগাযোগ করুন সার্ভিস অ্যাট নোরিটান্স ডট এসিতে আর যারা যারা এখানে সুইডেনে যদি কেউ ওয়ার্ক পারমিটে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান বা ওয়ার্ক এক্সটেনশনে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান আপনার মনে হচ্ছে না যে আপনি এক্সপার্ট বা আপনি পারতেছেন না কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে তা জানেন না কি কী ডকুমেন্টস লাগবে তাও আপনি জানেন না নোরিটান্স ডট এসির মাধ্যমে আপনি সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যারা সুইডেন আছেন তাদের জন্য বলছি ইদানিং ডিপেন্ডেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করা নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছে অনেকে বাংলাদেশ থেকে একা চলে আসতেছেন তারপর এখানে এসে ডিপেন্ডেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন আপনারা আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সুইডিশ ট্যাক্স অফিস অলরেডি বাংলাদেশের ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং বার্থ সার্টিফিকেট যে ভুয়া এ ধরনের একটা বিজ্ঞপ্তি অলরেডি দিয়ে দিয়েছে এবং তারা বাংলাদেশের কোনো কিছুই যে অনলাইন সিস্টেম না সেটা নিয়ে অলরেডি এমবেসি একটা রিপোর্ট মাইগ্রেশন বার্ডকে করেছে সো বাংলাদেশের সম্বন্ধে আরও কিছু নতুন নতুন নিউজ আসতেছে এখন আপনি যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন সে যে আসলে আপনার ওয়াইফ সেটা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই ভালো কোনো মাধ্যম বা ভালো কোনো প্রক্রিয়া দেখাইতে হবে আদারওয়াইজ সুইডিশ সরকার বিশ্বাস করবে না যে উনি আপনার ওয়াইফ বা ইনি আপনার সন্তান সো ফ্যামিলিকে নিয়ে আসতে হলে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে সেগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সো আপনারা যারা যারা নো ডিটার্সের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান খুব সহজেই ডাব্লিউ 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 ডট নো ডিটার্স ডট এসিতে সার্ভিস অ্যাট নো ডিটার্স ডট এসিতে মেল করলে ভিজিট করে মেল করলে দেন আমরা আপনাকে নিয়ে কাজ করা শুরু করব অবশ্যই একটা চার্জ তো নেওয়াই হবে কারণ নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড ওয়ানলি মাই ভিডিও মাই ভিডিও ইজ ফ্রি ফর অল আর যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই ইনফরমেশনগুলো আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এবং ডাব্লিউ 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 ডট ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ডট এসি এবং ম্যাগ্রেশন ওয়ার্কেট ডট এসি কিছু কিছু ইনফরমেশন স্কাত ওয়ার্কেট ডট এসি এবং দ্য লোকাল ডট এসির ইনফরমেশনগুলো সবসময় নোট ইন্টার্স ফেসবুক পেজে আপলোড করা হয় আপনারা সেগুলো নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা আমি জানি না বাট আমি উপকার করার জন্যই দিচ্ছি এগুলো সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সেই দোয়া করি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ